Bonsoir, euh, bienvenue, c'est l'heure de votre journal sur KMT, LCL, FM+, et Canal Antilles sur les réseaux free, Orange, Numéricable, Bouygues et SFR en France et dans ces régions ultra-périphériques. Voici les titres de ce jeudi 20 juillet. L'expression de la colère de certaines catégories de la population sous forme d'émeutes parfois, comme ça a été le cas récemment, mérite d'être interrogée. Avec 38 mesures nouvelles sur la sécurité routière qui allège la répression ou la grave, la première ministre Elisabeth Borne tente un jeu d'équilibre qui devrait faire consensus. Notre question sondage continue. Faut-il limiter le nombre de bateaux dans nos baies Vos réponses dans un instant. Et en fin de journal, le savoir et réfléchir de Roland Laouché. Les titres. Aujourd'hui, contrairement à ceux qui avaient été annoncés, l'air est mauvais en Martinique. La procédure d'alerte est activée. Si vous remarquez que vous n'avez pas uriné depuis quelques heures ou que votre urine est très foncée, voire très concentrée, cela peut être un signe que vous ne buvez pas assez. Le remaniement ministériel attendu depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines, est intervenu aujourd'hui, jeudi 20 juillet. Comme nous vous l'avions laissé entendre, Jean-François Carinco n'est plus ministre délégué aux Outre-mer. Il est remplacé par Philippe Vigier. Philippe Vigier est député d'Eure et Loire. Il appartient au Modem et il est député depuis 2007. À première vue, il n'a aucune attache ou compétence particulière concernant les Outre-mer. L'inauguration de l'épicerie sociale Grandiri a eu lieu le 19 juillet au François. Cette épicerie sociale fait partie des dispositifs que nous mettons en place pour venir en aide aux personnes fragiles, à celles qui ont faim en silence. Ce sont les mots d'Henri Paquet, adjoint au maire chargé des relations sociales. Confronté à la question de l'alimentation, toujours plus problématique pour certaines populations, la ville du François a mis en place cette nouvelle structure située au centre-ville, rue François Arago. Elle permet d'apporter aux franciscains une aide alimentaire considérable puisque les produits y sont vendus 50 à 70% moins cher que dans les magasins traditionnels. Des armoires réfrigérées et un étal de fruits et légumes frais montrent en outre la diversité des aliments proposés. Les personnes éligibles doivent avant tout avoir un projet de gestion financière et familiale évalué par des assistantes sociales qui les orientent vers ce dispositif solidaire. Il s'agit non seulement de bénéficiaires de minima sociaux, mais aussi de, de personnes qui travaillent et qui pourtant sont de plus en plus démunies. L'opération a coûté environ 180 000 euros. Une aide a été versée par la CAF pour l'investissement à hauteur de 80% et une autre pour le fonctionnement à hauteur de 50%. C'est le CCAS qui assure la gestion de ce service municipal et la SMHLM qui a mis à disposition les locaux. La NDES est également partenaire de l'opération. Le maire du François a indiqué que cette épicerie sociale s'inscrit dans le cadre de la politique sociale mise en œuvre par la ville depuis 2020. Samuel Tavernier a également précisé que 70 personnes ont déjà recours au portage de repas à domicile lancé récemment. D'autres projets viendront compléter l'offre sociale de la commune tels que le taxi social ou encore le futur parc intergénérationnel du Moll. 
SOS Maternité organise actuellement un stage à l'intention des mineurs enceintes. L'association observe en effet que nombreuses sont les jeunes filles dans cette situation qui fument de la drogue, des cigarettes ou boivent trop d'alcool. Il s'agit de leur expliquer que cela a une répercussion sur l'enfant qu'elle porte et donc de les inciter à abandonner ces pratiques. Lucien Salibert, le président de l'Assemblée de Martinique, se dit, tout comme Serge Lechimi, satisfait des annonces faites à l'issue du SIUM. Les deux hommes disent qu'il convient maintenant d'être attentif à la mise en pratique des préconisations du gouvernement. L'expression de la colère de certaines catégories de la population sous forme d'émeutes parfois, comme ça a été le cas récemment, mérite d'être interrogée. Les premiers travaux scientifiques analysant la situation des banlieues remontent aux années 1980. Beaucoup d'entre eux ont tiré le signal d'alarme sur la situation sociale et économique des quartiers populaires la discrimination, la fragilisation du tissu associatif de plus en plus étroitement encadré, voire réprimé, et disposant de moins en moins de moyens financiers. Malheureusement, la plupart de ces travaux n'ont pas été pris en compte par les politiques publiques, ni de gauche, ni de droite. Malgré tout, on voit dans les années 1980 émerger des associations de jeunes dont les membres sont majoritairement des descendants de l'immigration post-coloniale. Désireux de plus d'égalité, ils cherchent à lutter contre les discriminations, mais ils ne peuvent l'afficher trop ouvertement sous peine de sanctions. Ainsi, dès le début des années 1990, on leur reproche une dérive ethnique. Pourtant, si ces associations sont majoritairement composées de minorités ethno-raciales, c'est tout simplement parce qu'elles sont à l'image des populations très diverses des quartiers. L'expérience commune à ces jeunes, c'est la stigmatisation territoriale, la discrimination raciale et la force des inégalités sociales. Par ailleurs, la religion a aussi joué un rôle important dans leur éducation, qu'ils soient, comme la plupart, musulmans ou bien évangélistes. Ils vivent dans un pays développé et donc riche, mais ils ont le sentiment de se retrouver exclus du mode de vie de ce qu'ils perçoivent des classes moyennes. Ils n'ont pas l'impression que la devise républicaine « liberté, égalité, fraternité » s'applique à eux. À leurs yeux, les dés sont pipés dès l'école. Cette dernière est perçue comme l'institution qui, à travers les diplômes qu'elle délivre, instaure une compétition économique dont ils se retrouvent exclus. Beaucoup d'institutions d'encadrement sont considérées au mieux comme inefficaces, au pire comme hostiles. La défiance à l'égard des politiques qui n'est pas propre aux banlieues y est peut-être plus exacerbée qu'ailleurs. Depuis trois générations, les jeunes des banlieues sont encore et encore confrontés aux mêmes problèmes économiques et sociaux. La question sociale et les discriminations ethniques apparaissent toujours tabous ou délicates à traiter pour les politiciens de premier plan. Il n'y a pas de prise en compte du malaise exprimé par les jeunes. Les seules réponses sont répressives. Les travaux des sociologues ne sont pas véritablement relayés par les politiques, ni de gauche, ni de droite. Pourtant, nombre de jeunes des quartiers populaires s'intéressent à la politique, que ce soit au niveau local, national ou international. Mais ils ont le sentiment de ne pas être entendus, de ne pas être représentés. Personne ne se met à leur place, ne cherche à comprendre leur point de vue. D'un autre côté, on assiste à une montée de l'extrême droite dont les idées, de plus en plus relayées par les médias, rendent le processus de racisation encore plus violent qu'il ne l'était. Les jeunes ont ainsi l'impression de subir une double violence, celle qui est véhiculée par les discours stigmatisants tenus à leurs propos par des gens qui en ont fait leur fonds de commerce, et celle qu'exercent sur eux des institutions indifférentes à leurs problèmes, mais promptes à les contrôler ou à les punir. Aujourd'hui, même si la violence ne peut être cautionnée, quand des jeunes s'attaquent aux bâtiments institutionnels, ils reposent aussi la question de leur participation à la société et de leur reconnaissance. 
La dernière note de conjoncture de l'INSEE indique qu'en Martinique, au premier trimestre 2023, l'effectif salarié reste stable. L'intérim est en recul pour le deuxième trimestre consécutif. Les créations d'entreprises sont moins nombreuses et le taux de chômage repart à la hausse. La demande d'emploi continue de baisser pendant que le secteur du tourisme tire son épingle du jeu. Avec 38 mesures nouvelles sur la sécurité routière qui allège la répression ou l'aggrave, la première ministre Elisabeth Borne tente un jeu d'équilibre qui devrait faire consensus. Ces mesures, issues de divers arbitrages entre ministères, portent sur des comportements particulièrement dangereux liés à l'alcool, mais aussi aux stupéfiants. Si le fléau de la drogue est pris en compte depuis déjà plusieurs années, il se situe désormais au même niveau de préoccupation que l'alcool. Conduire en ayant consommé des substances illicites entraînera désormais la perte de 8 points au lieu de 6, en plus des autres peines principales infligées comme l'emprisonnement ou des amendes. Le véhicule sera systématiquement immobilisé et confisqué. Toute conduite sous emprise de stupéfiants ou d'alcool entraînera quant à elle la suspension obligatoire du permis de conduire par le préfet, une mesure qui était jusqu'alors facultative. En revanche, les petits excès de vitesse de moins de 5 km h qui resteront punis d'une amende de 135 euros ne provoqueront plus la perte d'un point. Une réforme qui réjouit les usagers et qui entrera en vigueur le 1er janvier prochain. Et à ce nouvel ensemble de règles s'ajoute celle qui porte sur l'homicide involontaire, rebaptisé homicide routier. Les peines encourues restent inchangées. 5 ans de prison pour un homicide routier simple et 10 ans pour le même délit commis avec des circonstances aggravantes telles que l'usage de la drogue, de l'alcool ou encore des excès de vitesse. Attendu par nombre d'associations, cette appellation efface le terme involontaire qui heurtait les victimes. En parallèle de de ces mesures qui entreront progressivement en vigueur, d'autres ont été annoncées. Parmi elles, la possibilité de suspendre le permis en cas de suspicion d'inaptitude à la conduite avant un passage devant une commission médicale agréée. Notons que les usagers du troisième âge sont ciblés, tout comme les plus jeunes. En matière d'éducation et pour tenir compte d'un permis que l'on pourra bientôt obtenir dès 17 ans, l'enseignement de la sécurité routière va être renforcé à l'école. Des mesures de simplification ont aussi été annoncées. À compter du 1er avril 2024, ce sera la fin de la vignette d'assurance. Les contrôles ne se feront plus avec ce document vert, mais à partir d'un fichier alimenté par les assureurs. Et c'est demain, vendredi 21 juillet, que commence à l'hôtel Valmenière le casting pour sélectionner les candidates à l'élection de Miss Beauté Noire. La sélection définitive aura lieu le mercredi 9 août. Les inscriptions sont possibles en ligne. Cette élection existe depuis 38 ans. Rappelons que cette élection n'a rien à voir avec celle de Miss Martinique. La délégation sénatoriale aux Outre-mer, présidée par Stéphane Artano, RDSE Saint-Pierre et Miquelon, se réjouit que le comité interministériel des Outre-mer, SIOM 2023, se soit enfin tenu après plusieurs reports. 
Elle observe que de nombreuses mesures présentées par la Première Ministre font directement écho à ses propres travaux, en particulier en matière de logement, de développement régional, de foncier, de risque naturel, de gestion des déchets ou de soutien à la parentalité. S'agissant de la continuité territoriale, la délégation se félicite notamment de la reprise de ses recommandations en faveur d'un assouplissement des conditions de ressources pour bénéficier des aides, d'un second aller-retour pour les étudiants en première année, de l'avance des frais pour la continuité funéraire et des aides pour la mobilité des actifs et porteurs de projets. Toutefois, ce catalogue, précise la délégation sénatoriale aux Outre-mer, devra être jugé à l'aune de la révolution des méthodes de travail de l'État et de sa capacité à co-construire les politiques publiques avec les collectivités ultramarines que la délégation a appelé de ses voeux dans un récent rapport, tout en notant l'engagement de garantir un environnement normatif adapté aux l'efficité des Outre-mer. Le chantier de l'adaptation des normes est juste esquissé et celui de la déconcentration de l'État outre-mer esquivé. La délégation affirme qu'elle sera attentive à la mise en œuvre effective de ces annonces. Elle donne rendez-vous en 2024 pour un bilan d'étape du SIUM. Parmi les 14 monuments qu'il préfère, les Français ont sélectionné le Fort Saint-Louis. L'occasion de rappeler qu'il est scandaleux que ce monument ne soit ouvert ni au public ni aux touristes, comme s'il si n'existe pas d'autres endroits en Martinique où on peut installer des soldats. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le Grand Semblé a du mal à assurer la succession d'Alfred Marie-Jeanne. C'est en effet lui, très hésitant du fait de son âge, qui a été en première ligne lors d'une conférence de presse au cours de laquelle il a été reproché à Serge Lechimi de ne pas tenir compte de l'existence du Congrès notamment en ce qui concerne les propositions faites au SIUM. Les membres du Grand Semblé ont signé un document à ce propos, à l'exception de Martinique Écologie, le parti que dirige Louis Boutrin. Il était d'ailleurs absent à cette réunion. Louis Boutrin estime que le Grand Semblé n'est pas honnête quand il fait un amalgame entre le SIUM et le Congrès des élus de Martinique. C'était annoncé et c'est malheureusement arrivé. Notre électricité a augmenté de 10%. C'est extrêmement curieux parce que le prix du pétrole n'a pas augmenté. Et vous avez la parole, c'est l'heure de votre sondage. Faut-il limiter le nombre de bateaux dans nos baies Nous vous écoutons. Sondage. Sondage. Faut-il limiter le nombre de bateaux dans nos baies Ah oui, parce que là, je trouve qu'en ce moment, il y a beaucoup de bateaux. Il y a beaucoup, ah ouais. Ouais, je trouve qu'il y a trop même. Absolument. Il y en a trop. Il y en a trop et ça apporte trop de problèmes. Je pense que oui. Parce que il faut limiter la pollution, d'une part, et puis que euh, les, les, les baigneurs puissent en profiter, les pêcheurs puissent en profiter euh, également, notamment quand ils veulent partir avec leur euh, canot, aller à la pêche et tout ça. Donc euh, il faut limiter parce que je pense que ça peut être gênant pour les pêcheurs et les baigneurs et il faut faire attention à la pollution également. Je pense que ce serait nécessaire hein, parce que bon, euh, assez souvent il y, y, y a des problèmes, il y a des accidents, que, euh, rarement. Ouais. Mais je pense qu'on doit limiter. Hein. Bon, ça dépend aussi euh, que c'est les baies qui sont concernés. Ouais. Je pense que ce serait préférable par rapport à la pollution. Euh, en plus avec tout ce qui se passe avec les sargasses et, son, et compagnie, tant que c'est pas réglé, il vaudrait mieux euh, franchement limiter. Ah ben oui, je, je, je le pense, oui, sincèrement, parce que à mon avis, il y en a trop, et avec euh, la pollution, donc c'est pas, pas une bonne chose. Faut-il limiter le nombre de bateaux dans nos baies 
Alors, ça dépend des bateaux. Si ce sont des plaisanciers, oui, je pense que oui. Bon, alors, parce que dans les baies, euh, effectivement, euh, ça crée un espèce de pollution, non seulement visuelle, mais aussi en pollution réelle. En pollution réelle. Non, je pense que oui. Oui, il faut limiter. Oui. Euh, Quelle quel limite autorisée, je ne sais pas. Je ne sais pas. C est, c est, ce sont les élus qui verront. Oui, je pense, parce que bon, s'il si, si le dit, s'il si, si trouve que vraiment qu'il y a une pollution dans l'air, un truc comme ça, je pense que oui. Oui, je pense que oui. Oui, parce que ben, si gaz, c'est ça pour lui. Par rapport à la pollution, c'est ça, bien, il vaut mieux. <rire> je ne sais pas du tout, parce que je n'ai pas, pas de, de données qui me permettent d'avoir un avis. Donc, euh, je pourrais... Non, je trouve pas qu'il y a trop de bateaux. Je, je vois qu'il y en a beaucoup, mais je ne peux pas dire qu'il y en a trop. Je ne sais pas euh, quel est leur impact. Euh, je n'ai pas lu d'études d'impact, donc je ne sais pas. <rire> je, je pense que oui, surtout euh, lors des tours des halls, parce que c'est vraiment un danger pour les haulleurs et même pour ceux qui assistent euh, autour des halls aussi. Et effectivement, je travaille sur cette lutte et quand je passe le matin ou le soir, la baie, effectivement, elle est blindée. Sondage. Sondage. Alors, faut-il limiter le nombre de bateaux dans nos baies La question sondage de la semaine. Un grand merci à ceux et celles qui ont accepté de répondre à notre question. Le savoir et réfléchir de Roland Laouché. C'était inattendu, mais c'est intéressant. C'est vrai, il est de moins en moins fréquent dans notre pays, et c'est un peu la même chose en France, que se développe un discours idéologique pour faire face aux défis actuels, sauf peut-être en ce qui concerne l'écologie et encore. Mais fini les interminables débats entre socialistes et communistes, trotskistes, capitalistes, indépendantistes, autonomistes, assimilationnistes, etc. Cela semble appartenir au passé. Mais nous, nous Martiniquais, nous éprouvons une attirance particulière pour le passé. Une attirance tellement particulière que nous exigeons de nous-mêmes et des autres que notre passé s'invite puissamment dans notre présent, voire dans le leur. On l'observe aujourd'hui à propos du Siom. On l'avait déjà observé à propos de l'esclavage. Si vous avez été pauvre, très pauvre, et que vous vous êtes baladé dans la rue avec des vêtements déchirés, malodorants et sales, mais qu'aujourd'hui vous êtes ce qu'il y a de plus beau et de plus chic. Dans votre vie professionnelle et personnelle, quelle image préféreriez-vous que l'on ait de vous Celle du SDF ou du monsieur qui a réussi Ce n'est pas la peine de répondre. Vous ne vous êtes jamais baladé dans la rue avec des vêtements puants, sales et déchirés, et vous ne le ferez pas. Vous avez toujours choisi de vous vêtir le mieux possible. Vous y passez du temps et de l'argent. Tout simplement parce que vous savez que l'image que l'on a de vous, c'est important. C'est même parfois fondamental, à tous les niveaux. Or, vous le savez, il y a des Martiniquais qui se battent de toutes leurs forces, c'est le combat de leur vie, pour que l'image que la France entière est de nous, nous les Noirs, soit celle de nous, nus, sales, enchaînés, soumis, esclaves. Entre connaître ce passé mais tenter de l'effacer parce qu'il est peu glorieux et au contraire l'exposer le plus possible, ils ont choisi la deuxième solution. Alors que, répétons-le, l'image que l'on a de nous est tellement importante. C'est comme si la France avait choisi de faire à Paris la gare de Waterloo plutôt que la gare d'Austerlitz. Pour le Sium, c'est différent, bien sûr, mais pareil en même temps. Tous les élus majeurs des autres maires, de tous les autres maires, observent que c'est une porte qui s'ouvre et qu'il est possible, en la franchissant, d'aller de l'avant tout en tentant de l'ouvrir davantage. Alors, un homme politique de premier plan se dresse, superbe et sûr de lui, entouré de l'aura que donne parfois la solitude, il affirme que le Sium, ce n'est rien du tout, puisque le seul combat qui vaille, c'est le combat contre l'actuel système économique et social, le combat en fait contre le capitalisme. 
et nous voilà tranquillement replongés dans le capital de Karl Marx, vieux de plus de 160 ans. Entre-temps, il y a eu au moins Lénine, Mao, Castro, Chavez. Ils ont eux aussi interpellé Karl Marx. Mais ce qu'ils en ont tiré ne présente aucun intérêt. De toute façon, ils sont trop récents. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le passé vraiment. Le passé le plus passé possible et Karl Marx peut faire l'affaire. Et tant pis si les Martiniquais manquent d'eau, payent tout ce qu'ils achètent beaucoup plus cher qu'ils ne le devraient et pourraient bien manquer le virage de la transition énergétique. Tant pis pour tout cela. L'important, c'est de les inviter à lutter contre le capitalisme. C'est évident, Karl Marx l'a dit. Après le savoir et réfléchir de Roland Laoucher, la rubrique santé nous parle des fibromes utérins. Les fibromes correspondent à des excroissances du muscle utérin. Ce sont des tumeurs bénignes, mais qui peuvent atteindre des dimensions considérables, plusieurs centimètres. Certaines femmes peuvent aussi en avoir beaucoup, parfois jusqu'à une dizaine, voire une quinzaine de fibromes. Les deux principales complications des fribomes sont soit des règles très hémorragiques, soit un fribome qui devient particulièrement volumineux, pouvant par exemple atteindre le volume d'une grossesse de 3 à 4 mois. Si vous n'avez pas ces complications, il ne faut rien faire. C'est par exemple le cas d'une femme qui a un fibrome utérin de 3 ou même de 8 cm, qui ne saigne pas davantage pendant les règles et dont le fibrome n'augmente pas de volume et ne la gêne en aucune façon. Seuls quelques exceptionnels cancers utérins appelés sarcome sont pris à tort pour des fibromes. Le le fibrome, lui, ne dégénère jamais en cancer. La fréquence des fibromes utérins augmente fortement à partir de 40 ans. Les femmes ménopausées en ont donc très souvent, 25% d'entre elles. Mais la question n'est pas d'en avoir ou pas. La question est de savoir faire le tri entre ceux qui sont des fibromes dits « compliqués », règles hémorragiques ou volume important, et les autres qui sont stables et qu'il ne faut pas toucher. Il est intéressant de les diagnostiquer car ils sont assez faciles à enlever en passant par les voies naturelles. On procède par hystéroscopie sous anesthésie générale et on rabote au maximum dans la cavité utérine. Cette intervention est définitive, excepté si le fribom présente une extension dans le muscle utérin, car celle-ci pourra alors être à l'origine de récidives. Pour être mieux informé, consultez votre médecin. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Ce journal a été réalisé avec la participation de Jordan Adélaïde, Jean-Michel Césaire, Jenny Georges, Alain Jean-Paul, Pierre Laouchevitz, Waya, Marie-Josée Joseph, Simao Laouché et Roland Laouché. Il est diffusé à 18h30, 20h, 22h et demain 6h25 en multidiffusion sur Canal Antilles, sur les réseaux Free, Orange, Numéricable, Bouygues et SFR en France et également sur notre site kmttélévision.fr. Je vous souhaite une agréable soirée. Je vous dis bien sûr à demain et que Dieu garde la Martinique.